amefanikiwa kuwapofusha watu. Yaani watu wote wanaokuzunguka hata walokole wenzako wanaomcha Mungu. Wameshapewa concept namna ya kuwaza kwamba mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu anayemcha Bwana mlokole safi. Sio ule mwenye mapesa mengi, mwenye magari mengi mazuri, ni yule ambaye unamwona yani ametulia. Amekonda kidogo kwa sababu ya kufunga. Tufunge kwa sababu tunamtafuta Bwana. Tusifunge kwa sababu tumekosa chakula. Kuna baraka ya chakula kwenye Biblia nitakubariki wewe na chakula chako. Ina maana mapenzi ya Mungu watu wale. Ndio maana hata mbinguni watu wanakula kama huna taarifa. Mbinguni kuna kula. Unakumbuka Bwana Yesu kwenye ile meza ya Bwana alipokuwa duniani. Aka, aka anataka kufa ni kama an, an, anauawa kesho. Akawaita wanafunzi wao ale pamoja nao. Akawambia naomba mkaandae pasaka. Pasaka maana yake ni kula. Wakaenda wakaandaa meza. Bibi inasema akachukua akachukua kikombe akanywa. Akachukua mkate akaumega akawapa akawambia hamtakula pamoja nanyi mpaka tutakapokula pamoja nanyi tena katika ufalme wa baba yangu. Ina maana akawambia bwana ndugu zangu tumekuwa tukila kula kula, kula hapa mnakumbuka jangwani niliwapa chakula mkala mnakumbuka kwa Simoni mkoma tulikula mnakumbuka kwa yule kwa yule bwana mfupi zakeo tukala lakini leo ni mala ya mwisho nitakufa kesho hatutakula tena hatutakunywa tena tutakwenda tukale mbinguni wewe mpaka mbinguni kuna kula alafu wewe unajidai unasema hata kama ni kila dagaa tu chukuchuku ili mradi na kwenda mbinguni hapana hata kama nisipokula hapana liko tatizo tumelogwa na elimu ya Kikristo tuliopewa Unajua mchawi sio lazima aluke na ungo. Mchawi anaweza kukupa elimu, elimu ya kuona kwamba utakikuwa na mali. Unajua, unajua watu wengi wafahamu. Shetani ni Mungu wa dunia hii. Shetani ni Mungu wa dunia hii. Wakorinto wa pili sura ya nne na mstari wa nne. Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini. Mungu wa dunia hii ana uwezo wa kupofusha fikra. Fikra. Hili neno fikra kwenye translation sahihi halijaitwa thinking au thoughts. No. Sema the god of this age has blinded their mind. Limetumiwa neno mind. Mind. Mind maana yake Kiswahili ni nia. Ni sehemu kwenye nafsi ya mtu ambayo ndiyo fakat of thoughts fakat of creativity fakat of decision making ndiyo idala ya uumbaji ndiyo idala ya maamuzi kwamba niwe tajiri au niwe maskini nijenge nyumba au nisijenge nyumba niolewe au nisiolewe nilale au nisilale iko ndani ya nia sasa Mungu wa dunia hii kazi yake anatia upofu anapofusha nia kule kutaka uwe taji unakuwa kipofu. Unabaki tu na wanza tu kama mimi bwana hamna neno na muamini Mungu hamna neno. Lakini umepofushwa nia. Ujue shetani ni Mungu wa dunia hii. Ana control dunia. Shetani ana control dunia. Amefanikiwa kuwajaza watu wa dunia maneno kwamba kwa kadiri unavyozidi kuwa maskini na mnyenyekevu na kutembea umeinama ni mcha Mungu zaidi. Wacha Mungu wawe hawa wenye helikopta hawa. Wacha Mungu wawe hawa wenye magari makubwa makubwa hawa. Wacha Mungu wawe hawa wenye ndege. Wacha Mungu ni kila mzee kulola ambao walikuwa wanabeba spika kutoka Lindi mpaka Mtwara. Wacha Mungu ni kila mzee Emmanuel Lazaro ambao walikuwa wanahubiri mpaka anadondoa kwenye madhabahu kwa sababu ya kufunga. Sasa dunia imejazwa namna hiyo sasa ukijaribu wewe kutoka mle ndani wanawaza huyu huyu kapotoka huyu tunatakiwa kutoka nje ya fikra hizo fikra hizo si za bwana ile namna ya kufikiria hiyo hiyo ndio ndio si elimu ya Mungu ndio maana mtume Paulo akasema kwenye wakorinto wa pili sura ya kumi kuanzia mstari wa nne. ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili maana silaha za vita vyetu zinauweza katika Mungu hata kuangusha ngome na kuangusha kila elimu inayojiinua kuangusha kila fikra inayojiinua juu ya elimu ya Mungu 
Ina maana kuna kitu kinaitwa elimu ya Mungu, elimu ya mambo ya Mungu kwenye utajiri, elimu ya mambo ya Mungu kwenye ustawi, elimu ya mambo ya Mungu kwenye uponyaji, elimu ya mambo ya Mungu kwenye taifa. Kuna fikla ambayo siku zote inajiinua kinyume na elimu ya Mungu. Sasa silaha zetu ni kuiangusha hiyo elimu chini kwa jina la Yesu. Silaha zetu ni kuidondosha hiyo elimu inayosema ya wapasa kuwa maskini muingie kwenye ufalme wa Bwana iangushwe leo kwa jina la Yesu. Iangushwe Tanzania kwa jina la Yesu. Iangushwe bungeni kwa jina la Yesu. Iangushwe ikuru kwa jina la Yesu. Iangushwe mahakamani kwa jina la Yesu. Iangushwe makanisani, iangushwe msikitini, iangushwe nyumba kwa nyumba. Ile elimu inayojiinua kinyume na elimu ya Bwana ninaiangusha kwa jina la Yesu. Na watu waseme amen. Yohana wala kwa kwanza wa Yohana. Sula ya tano na mstari wa 19. Hebu angalia neno hili. Twajua ya kwamba sisi tu wa Mungu. Na dunia yote pia hukaa chini ya yule movu. Narudia tena. The English Bible declares it says I know that we are the children of God. But the whole world is under the control of the evil one. Najua ya kwamba sisi tu watu wa Mungu lakini dunia yote inakaa chini ya udhibiti wa yule movu. Hebu sema dunia yote inakaa chini ya udhibiti wa shetani. Shetani anaidhibiti dunia. Kuna watu mle ndani ambao wameambiwa wao ni chumvi ya ulimwengu. Anawadhibiti wasiifanye dunia ikawa nzuri. Kuna watu mle ndani wameambiwa wao ni nuru ya ulimwengu. Anawadhibiti ili wasije wakatoka pale. Kuna watu ambao wameambiwa wao ni tawi ndani ya mzabibu. Anawadhibiti wasije wakatoka pale. Kuna watu ambao wameambiwa ni watu wa njia ile, njia ya utajiri, njia ya mali, njia ya utawala, njia ya amani, njia ya ushindi, anawadhibiti wasitoke mle. Lakini Biblia inasema saa yaja na saa ipo nitawapa mchungaji ajuae malifa atawahamisha watu wangu kutoka makongwa ya shiao shingoni mwao atawaingiza katika hazina waliowekewa na Mungu wao saa ipo na saa yaja tutahama mahala tulipo utasikia shangwe Tanzania kwamba waliookolewa wamefanikiwa tena waliookolewa wamestawi tena wamemiliki magali wamemiliki majumba wamemiliki utawala na hii ni saa ya ufufuo na uzima duniani haleluya Lazima tuondoke pale. Sasa hebu nisikie. The Bible says the whole world is under the control of the evil one. What does it mean to control something? Kuki control kitu maana yake ni nini? Ku control kitu maana yake unapokuwa endesha gari unai control gari. Unaweza kuamua iongeze kasi sana au unaweza kuamua ipunguze kasi. Unaweza kuamua ikate kushoto au ikate kulia. Unaweza kuamua irudi reverse au au kui, una, kui control. Dunia inaposema dunia yote iko chini ya control ya shetani. Maana yake shetani ana regulate dunia. Anaangalia huyu ni nani hata awe tajiri na akiwa tajiri atanifanya nini? Anaangalia huyu akiwa tajiri atatoa kafara, huyu akiwa tajiri atakuwa na uwezo wa kupeleka hela kwa waganga, huyu akiwa tajiri atalewa, huyu akiwa tajiri atatoa sadaka kwa mashetani, mpeni utajiri. Anaangalia mtu mwingine, huyu akiwa tajiri atakuwaje? Huyu akiwa tajiri huyu kazi yake ni kuiba, kazi yake ni kuwa rais mbovu, kazi yake ni kuwa mbunge mbaya, waziri mbaya, tajiri mbaya, mpeni huyu. Baadaye shetani anaangalia na huyu binti akiwa tajiri atakuwaje? Huyu akiwa tajiri kwanza atatoa sadaka kanisani. Cha pili akiwa tajiri atasaidia watumishi wa Mungu. Cha tatu huyu akiwa tajiri ataanza kufinance watu wanaoumia duniani. Shetani anasema msimpe huyo Mnyimeni utajiri huyo Biblia inasema umemeza mali naye Bwana atayatapisha atayatoa tumboni mwako ndio maana ya ile Isaya 45 mstari wa 3 Mungu anasema sasa nitakupa hazina 
za gizani na mali iliyofichwa mahala pasiri hazina za gizani maana yake ni nini huyu shetani ameidhibiti hii mali ameiweka ndani ya giza imekuwa yake ameimiliki kwa kuiba lakini dunia na vyote vijazavyo ni mali ya bwana sisi tunaamua kumwendea sasa kwa jina la bwana ewe shetani umetujia kwa uganga na uchawi na wizi na ujambazi na dhuruma na kuaibia watu umechukua mali za watu wa Mungu lakini sisi tunakujia kwa jina la Bwana wa majeshi tunaamuru rudisha mali rudisha fedha rudisha utajiri rudisha Eh usimama sema rudisha It is a matter of time It may not come back today but it will come back It may not come back next week but it will come back We know the way we know the means we know the method and we know the reason it will come back I say again it will come back in the name of Jesus You like it or not Vihenge vya waganga vikose watu watu waje kanisani wabarikiwe na Bwana Waganga wa kienyeji wasoma nyota wasihili na watabiri wote wakose watu watu waanze kumtafuta Bwana mali dumuyo na utajiri iko kwa Bwana kwa jina la Yesu Kwa hiyo sasa dunia iko chini ya udhibiti wa yule movu Sasa kwa nini dunia inathibitiwa na yule movu Watu wengi hawajui sana Kuna watu wanaishi duniani lakini hawajui kwa nini wanaishi duniani Dunia mkuu wake ni ibilisi narudia tena dunia mkuu wake ni ibilisi ndio maana Yesu alipokuwa duniani kwenye ile Yohana sula ya 17 aliwaombea wanafunzi wake akasema baba naja kwako baba mtakatifu uwalinde kwa lile jina ulilonipa mimi si wa ulimwengu huu na wao si wa ulimwengu huu. Unaona? Yesu anawaombea anasema kama ambavyo mimi sio wa hapa duniani na hawa sio wa duniani. Lakini walinde na yule movu. Unaona sisi sio wa hapa duniani? Ndio maana wa Galatia 2:20 inasema kwa maana ulaia wetu ni juu kule mbinguni. Ndio maana Biblia inasema tumesubiwa pamoja na Kristo. Sisi ni wa mbinguni. Tuko hapa duniani kwa assignment. We are here on assignment. Na assignment yetu ni miaka sabini miaka themanini tunaondoka duniani. Unajua Unajua nikupe hekima moja. Ambayo unaweza kuwa umeiwaza au hujawahi kuiwaza. Lakini wedha umeiwaza au hujaiwaza niruhusu nikupe hekima moja. Anataka hekima hiyo punga mkono na useme amen. Nikupe hekima moja. <coughs> Kwa kawaida Biblia inasema hivi. Mungu akimbariki mtu atamke miaka sabini au themanini Biblia inasema hivyo. Yaani ile miaka halali ya kuishi sabini au themanini Sasa inaonekana ni miaka mingi sana lakini michache sana. Nikupe picha kwa mfano. Kwa kawaida mtu wa kawaida anatakiwa alale usingizi anatakiwa alale usingizi masaa manane Kwa kawaida mtu anatakiwa alale usingizi kwa siku masaa manane Fatilie vizuri. Anatakiwa alale usingizi masaa mangapi? Manane Of course watoto wanasitizwa kumi lakini mtu wa kawaida angalau masaa manane Kwa hiyo masaa manane kila siku ina maana kwa wiki ukizidisha mara saba kwa wiki umelala masaa hamsini na sita kwa hiyo kwa wiki unalala masaa hamsini na sita twende pole pole tukisema mwaka una wiki hamsini na mbili ukazidisha mara hamsini na mbili utagundua kwa mwaka kwa mwaka unalala masaa elfu mbili na moja. Elfu mbili 
na tisa na kumi na mbili sorry kwa mwaka kwa hiyo wewe hapo unalala masaa elfu mbili na tisa na kumi na mbili kwa mwaka sasa haya ni masaa ambayo mtu analala kwa mwaka Mwangalie mwenzako usoni kwanza. Mwangalie una taarifa kwamba nusu ya maisha yako ni kulala. Hebu twende pole pole. Haya ni masaa. Sasa masaa haya nataka niagawe kwa ishina nne ili nijue ni siku ngapi. Masaa haya niagawe kwa ishina nne ili nijue ni siku ngapi. Ninapata ni siku mia moja na ishirini na moja point tatu. sasa hizi ni siku hizi ni siku tunataka tugawe kwa siku moja tujue au kwa thelathini tujue ni mda gani haya masaa ni miezi ngapi tukigawa tukigawa siku hizi kwa siku 30 tunapata miezi minne ina maana kwa mwaka unalala miezi minne huwa unalala kuanzia januari mpaka febli e april mpaka april umelala tu Tuk, hapo hapo sijachukua nimechukua kulala usiku lakini wengine wanalala na mchana ngao dakika tano, dakika kumi. hiyo ni ya usiku tu ina maana wewe unafanya kazi kwa mwaka miezi minane sasa hebu jaribu kuwaza sasa kama hii ni miezi minne kwa mwaka umelala hebu tuangalie ukiishi miaka themanini ukiishi miaka themanini ukiishi miaka themanini miezi ya kulala ni mingapi Tuzidishe mara 80. Unashangaa kabisa. Una, una, una miezi ya kulala tatu na tatu. Miezi ya kulala umelala tu. Nataka nigawe nijue sasa ukiishi miaka themanini utalala miaka mingapi Utakuja kugundua kwamba inakaribia almost ukiishi miaka themanini utalala miaka thelathini mpaka arobaini Ina maana tunaanza kupata picha sasa Kumbe unaposema nina umri wa miaka themanini kumbe nusu ulikuwa umelala Kumbe karibu miaka arobaini au thelathini ni ya kulala. Hebu jaribu kuona maisha yaliko mafupi sasa. So unaishi, unaishi miaka arobaini themanini, tumeona almost nusu au thelathini ni ya kulala. Kwa hiyo ile miaka ambayo uko macho ni arobaini. Ndani ya miaka ile kuna miaka ya kusoma shule. Kuna, si, hujaanza maisha hapo. Kuna miaka ya kusoma shule. Ukianza kuanzia form 1 umeanza mapema unakwenda mpaka unamaliza chuo kikuu wale wanaomaliza mapema angalau unamaliza chuo kikuu na miaka na moja mpaka tatu. Si ndio eh? Ina maana miaka iliyobaki saba ya maisha sasa. Ndio unakimbizana hapo sasa na kula dunia. Hapo hujapokea mshahara wa kwanza. Na kwenye kazi kubwa kama mabenki wanataka mtu mwenye experience angalau miaka kumi kwa hiyo pale kuna miaka kumi ya experience tu umebakiza miaka saba ya kuishi. Miaka ni michache kuliko unavyofikiria. Kila siku nao itumia, itumie kwa makini kana kwamba huwezi kuipata tena. Lakini kwa mtu ambaye hajui yuko kanisani anajua leo si siku nzima tu kanisani. Biblia inasema wasiwasi. Umaskini shetani sasa ni Mungu wa dunia hii. Kwanza anakuonyesha una muda mwingi sana anakuonyesha una muda anakuwekea upofu 
Kukuonyesha una muda mwingi sana, una muda mchache. Sasa jaribu kuwaza hapo sasa. Tumeona almost umebakiza miaka saba baada ya kumaliza chuo kikuu ile ya kufanya ya, ya utendaji hasa. Hapo nimechukua digrii moja. Mtu anataka asome na masters aondoe miaka mina, miezi nane Amebakiza miezi tisa amebakiza almost kama miaka ukiondoa saba amebakiza kama tano Mwingine anataka asome PhD ndiye aanze. Anaondoa miaka mitatu pale. Anabakiza mbili Unaingia unamuona ana degree lakini amechoka kweli. Sikiliza nikwambie neno moja. Shetani ni mkuu wa ulimwengu. Ana control dunia kwa kuwapa watu mtazamo ambao si wa kweli. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 12 mstari wa 31. Imeandikwa hivi. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Maana mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Shetani anaitwa mkuu wa ulimwengu. Jina hilo Shetani amepewa na Yesu. Yesu ndiye anamuita Shetani mkuu wa ulimwengu. Yohana sura ya 14 na mstari wa, wa 30. Yohana sura ya 14 na mstari wa 30. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena. Kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu wala hana kitu kwangu. Shetani anaitwa na Yesu mara ya pili mkuu wa ulimwengu. Anasema ni mkuu wa dunia hii ndio maana kwa tumesema ni Mungu wa dunia, anapofsha fikla. Ndio maana kwa tumesema kwamba ana control ulimwengu. Yohana 16 mstari wa 11. Mara ya tatu Yesu anamuita Shetani mkuu wa ulimwengu. Yohana 16 mstari wa moja kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa. Unaona? Anaitwa mkuu wa ulimwengu. Shetani anaitwa mkuu wa ulimwengu. Shetani anaitwa Mungu wa dunia. Shetani anaitwa anadhibiti dunia. Anawapa watu mtazamo kwamba you have to be poor to inherit the kingdom of God. Na walokole wanakubali. Unapomiliki mali nyingi utajiri mwingi wa Kristo wenzako ndio wa kwanza kusema huyu ni free mason. Hawasemi waislamu. Wa Kristo wa kwanza wanasema ni free mason. Hata wajui ni free mason maana wanasema free mason. Wanasema ni free mason. Ni mchawi huyu. Ni kwa sababu shetani amefanikiwa kuplant. Amefanikiwa kupanda mbegu kwamba wajazia akili wasimiliki mali wajazia akili anapotembea kwa mguu muda mrefu anasema oh nimekuwa kama Yesu Kristo alivyokuwa anatembea wajazia akili anapochoka sana anasema oh nimetesea kama bwana wetu Yesu Kristo Yesu aliteseka ili usiteseke hiyo ndiyo ilikuwa lengo lake kumbuka Yesu anasema kwenye wakorintho wa pili sio nane mstari wa tisa kumbuka neema ya bwana wetu Yesu Kristo jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri ili kwa njia ya umaskini wake ninyi mwe matajiri mtu ataniuliza kwa jima wewe bwana unahubiri njiri ya, ya kuafiatua wachawi unahubiri njiri ya kumshinda shetani na kuwafufua wafu mbona leo una, mbona leo unahubiri njiri ya watu wawe na mali sikiliza vizuri anapofufuka mtu hana chakula atakufa tena Anaporudishwa mtu kutoka kwenye pango shimoni hana chakula atachukuliwa tena. Lazima kuunganisha yote mawili. Mali na utajiri hazina ya Bwana. Lazima kuunganisha yote wawili. Unajua? Yesu nampenda sana. Siku moja kwenye mahubiri yake ilikuwa kwenye uwanja kama huu. Amewahubiri watu siku tatu mchana usiku hawajala hawajanywa mpaka akaona watu wameanza kuzimia Yesu akawa wanafunzi wakamwambia Yesu mwalimu waruhusu watu waende kwenye miji wakajitafutie chakula See that concept Yale manafunzi ya Yesu yanamwambia Yesu wakajitafutie chakula Haya ha, ha, yanamtazamu kama wachungaji wa leo waacheni wakajitafutie 
Yesu akawageukiwa wanafunzi akasema wapeni ninyi chakula. Wanafunzi wakaanza kuangaliana. Wapeni nini chakula? Alafu wakaanza kulamba wasema mwalimu, watu ni maelfu ya watu. Tuna mikate miwili na bisamaki vichache tawapaje chakula. Yesu akasema leta hapa. Kumbe muujiza unaanza na vile vichache ulivyonavyo. Kumbe utajiri unaanza na vile vichache ulivyonavyo. Unaanza na elimu ulionayo, unaanza na biashara ulionayo, unaanza na shamba ulionalo, unaanza na uhai ulionalo. It begins with all what you have. Yesu akasema leta hapa. Ikaletwa kichache walichonacho wanafunzi mikononi mwa Yesu. Hauhitaji vingi kufanikiwa. Hauhitaji mamilioni kufanikiwa. Hauhitaji makubwa kufanikiwa, unahitaji vichache viwe mikononi mwa Yesu. Wakapokea kwa Yesu. Yesu akainua macho mbinguni akasema Bwana, na kushukuru aliposhusha kapla chakula wakala samaki watu elfu moja wakala samaki watu elfu mbili watu elfu tatu wanaume elfu tano wakala samaki na leo bwana yesu anaangalia kichacha ulichonacho anaangalia elimu ulionayo kidogo anaangalia maisha ulionayo anaanza na kile kidogo ulichonacho kwa jina la yesu sema amen wapeni watu chakula ninapofundisha eno la mungu nakupa chakula sasa Nataka nikuonyeshe maandiko matatu ambayo watu wa dunia wameyatumia kukufunga wewe ubaki kwenye umaskini. Paka watu nawachekesha paka mtu mwenye akiti mamu mbunge au waziri au nani au au au, au mganga anakata kiungo cha rubino ili apate fedha. Kwa nini nasema waziri au mbunge au nani? Kwa sababu kukata kukata viungo wa rubino si kunatokea wakati wa uchaguzi. Kuna uhusiano na uchaguzi. Sijajua ni kina namna gani lakini kuna uhusiano fulani fulani. Upo yani. Paka paka sasa hivi uchaguzi ukisha inatulia mpaka ukikaribia tena. Ina maana kuzimu kuna mambo fulani fulani yanayotokana na mali za kichawi. Na mimi nawaambia nyie mnaokata arubino viungo. Unamkata kidole arubino eti uwe tajiri. Mbona arubino mwenyewe ni arubino mwili mzima na hana fedha? <laughs> Nilikuwa naongea na dada yangu mmoja anaitwa Ziada. Ni katibu wa chama cha arubino Tanzania, alikuja hapa wiki mbili. Nikamwambia dada Ziada, wewe mwenyewe ni arubino. Kidole chako ni arubino mwili mzima. Kama hela ungekuwa nazo wewe sasa anayechukua kidole tu anapata mamilioni wewe mwili mzima arubino sio wewe unatakiwa kuwa bilionea ni uongo wa shetani hawa hawa wanaodai wanatetea arubino hawa hawa ndio wanaokata vibingo wa arubino na mtatukoma kwa jina la Yesu wapigwe wanajidai unajua mimi natetea natetea unatetea arubino namna gani inakuwaje wewe wewe unatetea arubino wewe unatetea arubino wewe Halafu namuona anayetetea arubino anayepokea fedha za arubino ni mweusi kama sisi sio arubino yeye. Mimi kama wewe sio arubino sikupi hela za arubino. Ngo! Nampa arubino mwenyewe. Bwana hizi hapa zikusaidie we mwenyewe. Wale wanaojidai ma middlemen pale hunipati hapa. Wamefanya mambo ya arubino kuwa miradi. Wiki wiki iliyopita hiyo kulikuwa na maadhimisho ya, 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 ya ndugu zetu wa Rubino kule Arusha. Sasa katibu wa Rubino na wengine wakaja hapa bwana hatuna hata nauli ya kwenda kule. Nikasema ili mradi nyie ndio wa Rubino wenyewe mimi nawaandikia cheki. Nikasema nawaandikia cheki hapa nyie mwenyewe ya milioni za hela chukueni nyie ndio nyie ndio Rubino wenyewe mkale muende Arusha msiende ni nyie wenyewe. Sitaki mtu aje kama midoman unajua mimi ndio nina motivate mimi ndio ninafanya awareness wewe ni arubino umefanya kuwa biashara tuwape arubino wenyewe wale wenyewe wafaidi wenyewe wajirinde wenyewe sio wewe eh hey, hapo nimepiga mshale mtu mimi nampa arubino mwenyewe sio mwingine Watu wa uzima amen. Na nataka siku 
moja tufundishe mfano hapa. Nataka siku moja tukusanye hapa kama milioni mbili au tatu kwa ajili ya arubino na tunaweza. Kama tunaweza mwamvuri juu. Lakini hatumpi asiye arubino. Hakuna. Eti amekuja tu mimi ndio ndio mediator aiembea between uh, bringing awareness. You are bringing awareness of other people's problem. Why can't you bring awareness of your own poverty? If you are raising fund to bring awareness of the problems of other people, why can't you bring awareness of your problem? You have problems too. Sasa. Unaona dunia concept ya dunia ukiwa na mali unaweza ku accomplish mambo maelfu. Dunia hii inatengeneza tatizo where there is chaos order follows Mtu akitaka kuicontrol dunia anasababisha chaos Ikisababisha chaos alafu atengeneza order Kila anayekuja hapa lazima akaguliwe mtakubali kuaguliwa wote kwa sababu ya hiyo chaos iliyotokea Lakini nataka kusema hivi Kuna baadhi ya maandiko ambayo watu wameyatengeneza duniani wame sio wametengeneza wameemphasize kumfanya mtu aendelee kuwa maskini. Nataka niyaonyeshe hayo maandiko kidogo baadaye nisonge mbele. Leo sitakuwa na muda mwingi sana kwa sababu tunataka kuingia kwenye darasa la kuwa train watu kutoka kwenye umaskini. Hebu sema amen. Luka sula ya 18 na mstari wa 25 andiko la kwanza ambao linatumiwa sana watu hata wasiookoka wanatumia sana andiko hili ili kumfanya mtu abaki kwenye umaskini luka sura ya 18 na mstari wa 25 limeandikwa hivi limeandikwa hivi nisema kwa maana ni vyepesi ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Andiko hilo. Mtu wa mwisho nilisikia na alisoma ni Mwalimu Nyerere. Anasema Mwalimu Nyerere ni vyepesi ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unaona bwana, matajiri hawaingii kwenye ufalme wa Mungu ni kwa neema na kudra za Mwenyezi Mungu. Kama umeokoka na unatakiwa uingie mbinguni basi sasa kwa kadi unavyopata mali ndivyo kuingia mbinguni kunakuwa kuwezekani inakuwa ni kwa kudra ya Mwenyezi Mungu Mimi namiliki mali na mbinguni naingia Nikwambie nini maana ya andiko hili Ukisoma kabla hapo Yesu alikuwa anatembea Kijana mmoja mwanasheria akamfata Yesu akamuuliza mwalimu mwema yani pasa nifanye nini ili niweze kuingia ufalme wa mbinguni Yesu akamwambia unaijua tolati fanya kama ilivyoandikwa usiibe usiue usizini usishuhudie uongo yule kijana akamwambia Yesu mambo nao yasema nimeyafanya tangu utoto wangu Yesu akamwambia basi vema limebaki lingine sasa Nenda ukauze mali zako zote uwagawiwe maskini utakuwa na hazina katika ufalme wa Mungu Kijana yule kageuka polepole akasema siwezi kuuza mali zangu Kwa nini ni mwanasheria huyu Amezulumu watu vibaya sana kwa kuzipata zile mali Amesingizia kesi watu ametetea watu waomba